वेलकम टू ममता राउस किचन मेरे चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है आज हम बनाने जा रहे हैं मूंग के पकोड़े मूंग के पकोड़े बरसात के दिनों में सभी को पसंद रहते हैं और सभी इसे चटपटा बनाकर खाना पसंद करते हैं तो चलिए देखते हैं हम कि हमने इसे किस प्रकार से बनाया है इसे बताने से पहले मैं आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज आप इसे लाइक कीजिए शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मूंग के पकोड़े बनाने के लिए हमने लिए हैं कुछ इंग्रेडिएंट्स। सबसे पहले हमने ये धुली हुई मूंग की दाल ली है ये 500 ग्राम है इसे हमने ओवरनाइट भिगोया था फिर हमने इसे थोड़ा सा दर दरा पीस लिया है इसके साथ साथ हमने ये हरी मिर्च ली है ये आठ से दस हमने हरी मिर्च ली है आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं अगर आपको तीखा खाना ज्यादा पसंद है तो आप इस क्वांटिटी में ले सकते हैं अदरवाइज आपके अकॉर्डिंग आप किसी भी क्वांटिटी में ले सकते हैं ये हमने दो प्याज को बारीक काट लिया था ये हमने धनिया पत्ती ली है इसके साथ ही हमने कुछ मसाले लिए हैं ये हमने गरम मसाला लिया है वन टेबल स्पून ये हमने रेड चिली पाउडर लिया है टू टेबल स्पून ये हमने हल्दी पाउडर लिया है वन टेबल स्पून हमने सॉल्ट लिया है ये भी टू टेबल स्पून लिया है हमने ये हमने धनिया लिया है ये भी हमने टू टेबल स्पून लिया है ये हमने अमचूर पाउडर लिया है ये वन टेबल स्पून लिया है तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं मूंग पकोड़ा सबसे पहले हम इसमें मसाले ऐड करेंगे ये हमने सॉल्ट डाल दिया है ये धनिया पाउडर हमने इसमें ऐड कर दिया है गरम मसाला इसमें ऐड कर दिया हमने ये रेड चिली पाउडर डाल दिया हमने इसमें हल्दी पाउडर भी इसमें हमने ऐड कर दिया है सबसे लास्ट में हम इसमें अमचूर पाउडर ऐड करेंगे और इन सभी मसालों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे इस तरह से मसालों को उसमें हमने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है अब हम इसमें प्याज डाल देंगे हरी मिर्च डाल देंगे और धनिया पत्ती डाल देंगे इसे भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे इस तरह से हमने सभी को इसमें अच्छे से मिक्स कर लिया है अब हम पकोड़े बनाना स्टार्ट करते हैं पकोड़े बनाने के लिए हमने एक कढ़ाई ली है इसमें हम ऑयल को गर्म कर रहे हैं मीडियम टू लो फ्लेम पर हम इसे गर्म करेंगे और एक पकोड़ा डालकर हम देखेंगे अगर हमारा पकोड़ा जल्दी से ऊपर आ जाता है तो इसका मतलब हमारा जो तेल है वो अच्छा हो गया है पकोड़े बनाने के लिए हमारा तेल हो चुका है अब हम इसमें एक पकोड़ा छोड़कर देख लेते हैं तेल हमारा होने लगा है अब जब हमारा ये पकोड़ा हो जाता है हम इसे बाहर निकाल के बाकी के सारे पकोड़े इसमें ट्रांसफर करते हैं हमारा तेल फाइनली गर्म हो गया है अब हम धीरे धीरे करके एक एक पकोड़ा इसमें छोड़ देते हैं ध्यान रहिएगा कि जब हमारा तेल थोड़ा गर्म हो जाता है उसके बाद ही हम इसमें पकोड़े छोड़ते हैं उसके बाद हम अपना जो ऑयल है उसे मीडियम टू लो फ्लेम पे कर लेते हैं वो इसलिए कर लेते हैं क्योंकि तेज आँच पे जो हमारे पकौड़े हैं वो बाहर से तो पक जाते हैं पर अंदर से वो पकना पकते नहीं है इसलिए इसको बिल्कुल डीप फ्राई करना चाहिए इस प्रकार से हमने कढ़ाई में आने बराबर हमने इसमें पकोड़े डाल दिए हैं 
अब हम इसे लो फ्लेम पर डीप फ्राई कर रहे हैं इसे हम थोड़ा इसका कलर चेंज होने पर लाइट ब्राउन होने पर इसे जब तक हम इसे फ्राई करते रहेंगे जब तक इसका कलर चेंज नहीं होता कल के हाथों से पलटते भी जाएंगे इस तरह से हमारे पकोड़ों का कलर चेंज होने लगा है ये अंदर से भी काफी पक गए हैं और बाहर से भी क्रंची दिख रहे हैं अब हम इसे टिश्यू पेपर पे बाहर निकाल लेंगे ताकि इसका जो ऑयल है वो इसमें एब्जॉर्ब हो जाए इस तरह से तरह से हम सभी पकोड़ों को निकाल लेंगे और उसके बाद हम जो दूसरे पकोड़े हैं उन्हें कढ़ाई में ट्रांसफर करेंगे इसी प्रकार से हम अपना दूसरा बेटर भी इसमें तरह से हमारी दूसरी बार के भी पकोड़े काफी अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं ये भी लाल होने लगे हैं अब हम इसे बाहर निकाल लेंगे टिश्यू पेपर पे इस तरह से हमारे मूंग के पकोड़े बनकर रेडी हैं ये काफ़ी क्रंची और कुरकुरे हैं इसे आप अपने घर में बनाइए और प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप इसे लाइक ज़रूर कीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए थैंक यू